ተነስተልን የኢቲቪ ዜና 57 ነው በመልከተ ቋንቋ አስከዳሪ ኩኑ አምላክ ዜናውን በመብራት ተመስገን በየነ ከናንተ ጋር እንቆያለን በያላችሁበት ቦታው ናችሁ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ኢቲቪ ዜና 57 እንደምትከታተሉ መምነቷለን የምናስቀድመው የኮሮና ቫይረስ ሀገራዊ ለታዊ መረጃን ነው በኢትዮጵያ ተጨማሪ 157 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው ያም ሰዎች ወጥም በቫይረሱ አብያልፈዋል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 3693 የላብራቶሪ ምርመራ 157 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ነው የጤና ሚኒስቴር ያስታወቀው በዚህ መሰረት በአጠቃላይ በአገሪቱ ቫይረሱ በመርማራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ደግሞ 5846 ደርሷል ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ደግሞ በአጠቃላይ 103 ሆኗል በትናንትና ሁለት ከበሽታው 298 ሰዎች ያጋገሙ ሲሆን በአገሪቱ ከበሽታ ያጋገሙ ሰዎች ቁጥር 2430 መሆኑን ነው የጤና ሚኒስቴር በለታይ መረጃው ላይ ያስታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲስ ለተሾሙት የማላዊ ፕሬዝዳንት ዶክተር ላዛሪስ ቻክዌራን በኢትዮጵያ መንግስት ስም የእንኳን ደስ ያሉት መልእክት አስተላልፈው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በእንኳን ደስ ያሉት መልእክታቸው በኢትዮጵያና በማላዊ የሁለትዮሽ ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ በቀጠናዊ ጉዳዮቻችን ላይ አብረን እንደምንሰራ አምነቴ ነው ሲሉም ነው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት ይግድብን ያንዳንዱ ነፍስ ያለ ኢትዮጵያዊ ያን ጉዳይ የማንደራደርበት የኛ ማንነት የኛ ሀገርና የኛ ህይወታችን አባይ ማንነታችን ነው አባይ ህሉናችን ነው ለኛ እኔ የሚተበቀብኝ ነገር ከማድረግ ወዶሃልም በገንዘብም አስፈለጊም ሆነ በህይወቴም ማለት ነው ግዴ ስለ አባይ ስባል ኔ ወዶሃላ የምልበት ምንም ነገር የለም አባይ ከኪሳችን እስከ ጉልበታችን እስከ አምሮ ዕውቀታችን ፈሰስ ያደረግንበት ሀብታችን ነው መንግስት ህዝብ አለው ከጎኑ ለህዝብን እየተሰራ ያለው እኛም ከጎኑ ነን ዘላለም በደነት የኖርበት ዘመን እንዲያልፍና የልጅ ልጆቻችን ጥሩ ህይወት እንዲኖሩ ነው የምንፈልገው የቀጣይ ዜናዎች ትኩረት የሚሆነው የአባይ ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ ለዩናይትድ ባውየት እንዲፈቱ ቻይና ድጋፋን አጠናክራ እንደምትቀጥል አሳወቀች ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው በዛሬው ለት ከቻይና ስቴት ካውንስል እና ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ከሆኑት ዋንግ ዮ ጋር በሰልክ ተውያይቷል ሁለቱ ሚኒስትሮች በነበራቸው የስልክ ቆይታ በሁለት ዮሽና ባለማቀፍ ጉዳይ ዙሪያ ሁለቱ አገራት ያላቸውን ትብብር ይበልጥ ማጠናከር በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ ነው የመከሩት ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ የቻይና መንግስት በbelt እና road initiative አማካኝነት የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከታተል የሚያስችል የቻይና አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤና የሚኒስትሮች ቨርቹዋል ኮንፈረንስን በቀርቡ በተሳካው ሁኔታ ማካሄድ በመቻላቸው የተሰማቸውን ደስታና አድናቆታቸውንም ገልጿል። የኮቪድ ወረርሽኝን ለመከታተል ቻይና ለኢትዮጵያ ያደረገሽ ያለው ድጋፍም መስጋናቸውን አቀረባው ወጪ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው። ኢትዮጵያ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከታተል ከቻይና ጋር የጀመረችውን ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል ማረጋግጧል። ጀጉዳይ ሚኒስትሩ በተጨማሪም ከታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ጋር በተያዘ ሰሞኑን በአፍሪካ ህብረት ሲወቅቱ ሊቀመንበር ከሆኑት ከደው አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪ ራማፎዛ ሰብሳብ ነ ተካይደውን አስቸኳይ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ቢሮ ቨርቹዋል ሰብሳባ ነው ሳኔ በተመለከተ ገለጻ አርገውላቸዋል መሪዎቹ የናይልና የታላቁ አዳሲ ግድብ ጉዳይ የአፍሪካ ጉዳይ በመሆኑ የተነሳ ከአፍሪካ የሚመነጭ መፍቴ እንደሚያስፈልገው መስማማታቸውን በዚሁ መሰረትም በግድቡ ሙሌትና አስተዳደር ላይ የሚደረገው ድርድር በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት እንደሚጠናቀቅ መስማማታቸውንም ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው አስረድቷል በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረት ጉዳይን መመልከት መጀመሩ ለተባበሩት መንግስታት ደረጃት የጸጣው ምክር ቤት እንዲገለጥ መወሰኑንም አብራርቷል በመሆኑ ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት በኩል መታየት በጀመረበት አግባብ እንዲፈታ ቻይና ድጋፋን እንደታደርግም ነው ወጪ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ በነበረው የስልክ ቆይታ ላይ ጥያቄ ያቀረቡት ዋንግዩ በበኩላቸው ቻይና ከኢትዮጵያ ጋር ላላት ግንኙነት ለዩ ትኩረት እንደምትሰጥ ገልጾም ያላትን ትብብርም ይበልጥ አጠናክራ እንደምትቀጥል ዋንግዩ አረጋግጧል ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ ከታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ጋር በተያዘ 
ያላቸው ለዩናት በዩኤት እንዲፈቱ ቻይና ድጋፋን አጠናክራ እንደምትቀጥለም ዋንግዩ በነበረቸው የሰልክ ቆይታ ወቅት ለውጭ ጉዳይ ምስር ገዱ አንዳርጋቸው አረጋግጣውላቸዋል ገብስ ኢትዮጵያን በአረብ ዓለም እንድትጠላ አድርጋ ያረብ ሀገራትን ከጎኗ ለማሰለፍ የምትሸርበው ሴራን ለማክሸፍ ኢትዮጵያ ከሰለምና ሃይማኖት ጋር ያላትን ታሪክ አይቆርኝ ተጠቅማ በዲፕሎማሲ ዘርፍ ማስርዳት እንደሚገባት የታሪክ ምሁራን ተናገሩ ኢትዮጵያ ከሰለምና ሃይማኖት ጋር ያላት ታሪክ አይቆርኝ ካረቡ ዓለም ጋር የበለጠ የሚያቀራርባት እንጂ በግብጽ ሴራ ማካኝነት የሀገራቱን ግንኙነት የሚያሻክር እንዳልሆነም ነው ምሁራኑ የተቀሰቱ የተከታተለው የመራ ደም ነው ግብጽ ባባዮንዝ ላይ በመታራምደው ኢፍታዊነት የነገሰበት የፖለቲካ ከሄዷ ያረቡ ዓለምን ከጉንዋ ለማሰለፍ ከመታደርጋቸው ሲራዎች አንዱ ሃይማኖታዊ መልክን በማሲያዝ ስለ ኢትዮጵያ የተሳሳተ ግንዛቤን በአረቡ ዓለም ዘንድ መፍጠር ነው ይህን ዲሳካላቸው ዋነኛ ማቀንቀኛቸው ደግሞ ሃይማኖታዊ መሰረትን አድርገው ኢትዮጵያን ያለሰማስን በመስጠት የማጥልሸት ተግባራቸው መሆኑን የታሪክ ምሁሩ አባባው ያያሉ ይናገራሉ ግብጽ ደግሞ የራስዋን አሳብ ስታመጣ ምንድነው ኢትዮጵያ ምንም ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ፍላጎት የለላት ሁለተኛ ደግሞ ከእስራኤል ጋር የማስተያያዝ ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ቱፊት ባህል ሁሉ ከዚህ ጋር የሚያያዝና የኢትዮጵያ መንግስታትም ልክ ጸረ አረብ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳላቸው የእስልምናን እንደሚጨቁኑ ተደርጎ እንድትታይና ምንም አይነት በመካከለኛው ስራቅ አገሮችና በኢትዮጵያ ማሐከል የባህልም ለውጥ እንዳይኖር እንደገና ኢኮኖሚ መስተጋብርም እንዳይኖር ከዛ ይልቅ በጥርጣሪ እንዲመለከቷት ሌሎችን አድርጋ ያን ለረጅም ጊዜ እንደ ፖሊሲ ያዘችው ነው አሁንም ቢሆን ግብጽ አንድ ውሳኔ ሲወሰን ወዴት ነው የምትሮጠው ወደ አረብ ሊግ ነው ኢትዮጵያ በአረብ ዓለም ዘንድ እንድትጠላና እንድትወገዝ ግብጾች የተሳሳተ ትረክተን ይዘው የተለያዩ ስልቶችን እንደሚጠቀሙም ሌላኛው በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁሩ ፋንታውና ይላ አብራርቷል በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት ሌላ እምነት እንደሌለ ተደርጎ በተለያየ ጊዜ ደግሞ የተደረጉ ጦርነቶችን እንደ ሃይማኖት ጦርነት በእስልምናና በክርስትና እንደተደረገ በማስመሰል እኛኝ እኛኝ ሲጠቆምባችሁ የነበሩ ስልቶች ናቸው ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከእስራኤል ጋር የሪጂም ዘመናት ግንኙነት ነበርት የአረብ ሀገሮች በኢትዮጵያና በእስራኤል በነበረው ግንኙነት ደስተኛ አይደሉም እና ኢትዮጵያንም እንደውም እንደ ጣላት መንግስት በብዙ የአረብ ሀገሮች የሚታይ ነበር ሁነታው ግን ኢትዮጵያ የስልምና ሃይማኖትን በቀዳሚነት የተቀበለች ያለም ሁለተኛዋ ሀገር ከግብጽ ይልቅ ኢትዮጵያ በ25 አመታት ቀድማ ሃይማኖቱን የተቀበለች መሆኑን በታሪክ ተቀምጧል በመሆኑም እንደ ግብጾች የተሳሳተ የዲፕሎማሲ ስራ ሳይሆን በሁነታው መሰረት ኢትዮጵያ ካረው ዓለም ከሃይማኖትም አልፎ በሌሎች ጉዳዮች የበለጠ ቁርኝት ያላት ሀገር ናት ይላሉ የታሪክ ምሁሩ አባባው ያለው እኛ ጋር ያለው እነሱ ጋር በአብዛኛው ነገር እስልምና ሚያገናኘን ትልቅ ድልድይ ነው እንጂ ሚያቃቀረንም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥም ኮንሲደራብል የሆነ የሙስሊም ሃይማኖት ተከታይ ነው አይደለም ያለው ያ እስከ ሆነ ድረስ እንደው እስልምናን የተቀበል ሁለተኛው ሀገር እኛ እንደው በመመለክ ደግሞ በከማንኛውም ቀዳሚ ነን ከነብዩ መሐመድ ወደ መዲና ሲሄድ ነው አይደለም እንጂ ተከታዮቹ ወደኛ አይመጡት በነጻነት የእስልምና ሃይማኖት የተመለከባት የመጀመሪያዋ አገር ናት በዚህ ሁሉ ቀድመን ይሄንን እነዚህን ይያነሳል በቋንቋ ያለንን እኮ ግንኙነት ቢወሰድ አሁን ግዕዝና አረብኛ ምን ያክል እንትን እንደሚሉ እንደሚገናኙ ይሄን ሁሉ ተመልክቶ በኢኮኖሚም በባህልም በቱፊትም አንድ ላይ ማስተሳሰር ለከ አጼ ፋሲለደስ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለውጥ አሁን ምንንም አርበት የሚገባ ነው በዛ መንገድም እየተሄደ ይመስለኛል ግብጾች በኢትዮጵያና በአረብ ዓለም ያለው ግንኙነት ይሻከረ እንደሆነ አለፍ ሲልም ያረብ ሀገራት ኢትዮጵያን በጥርጣሬ እንዲመለከቷት ለማድረግ አሁን ሳይሆን ላመታ ተደክመውበታል በዚህ ወደዳሲው ግድብ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጠውን የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና ለማቀፍ ግንኙነት መመሩ እንዳለ ነገሴ ኢትዮጵያ የዳሲው ግድቡን ውሃ ሙሌት መጀመሪያ ዘርፈ ብዙ ወደ ሆነ አዲስ ምራፍ እንደሚያስገባት ነው ኢቲቪ አራት ማዕዘን ላይ የተናገሩት
እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሄን ደዳስ ይግድብ አስጀመረችው ማለት ያው በቀሉ እንደሚጀምር ስለሚጀመር አው ስለሚጀመር ያ ከዛ በኋላ የግብጽ የተሳሳተ በኮሎኒያ ሴንቲመንት የቆመው ዲፕሎማሲያቸው ይፈርሳል ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ሌላው ዘመን ነው የሚመጣው በኢንቨስትመንቱም በለው በክብርም በለው አፍሪካን እንደቀድሞ በማስተባበሪ ፓን አፍሪካኒዝምን በማስተባበሩ በኩል በትሄድ ይሄ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው 9 አመት ስትሽከረከር ስትለምን ቆይታ 15 ቀን ስጡኝ ማለት ይሄ በጣም ከባድ ነው ነው በ15 ቀን ውስጥ ኤሊት ግሩፕ ወይ መንግስት ይሄ በኮሎኒያል ስቴት የተቀረጸው ግሩፕ ወደ ቦታ ይመጣል ብለን አይደለም ዓለምን አሽነፈን ነው ለተባበሩት መንግስታትም ያለው ምንድነው ሂዱ ዘው ጉዳያችሁን ጨርሱ ያ ምንም አይነስ መምነት ይለንም ከግብጽ ጋር እንደምታቀው እንደው ምንም ነገር እንኳን ይሌለው ሲያጡ ምንድነው ይሄዱት ወደ 1902 አጽይ ምንሊክ እሳቸው ስለ ድንበር ነው የተስማሙት እዛው ውስጥ ይሆን አርቲክል አለ እዛው ውስጥ እንኳን ቢነበብ አንድም ቦታ ላይ ኢትዮጵያ አባይን አትጠቀምም አይደለም ያ 1902 እንኳን ያኛው የለይለት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ግብጽ አሁን ያላት ምርጫ ምንም ጥርጥር በሌለው ሁኔታ እዚ ነው የምትዳኘው ዋውም ያለው እዚ ነው ሰዎችም ያሉት እዚ ነው አገሮችም ያሉት እዚ ነው የዲፕሎማሲና ለማቀፍ ግንኙነት መመሩ እንዳለ ንጉሴ ራስ ወዳድነት የተሞላበትን የግብጽ አካይድ አንስተው ከዚህ በኋላ ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ የተነሳ ግብጽ አካይዱ ለትቀየር ይገባል ሲሉ ተናግሯል ከንግዲ በኋላ ግብጽ ያላት ምርጫ ምንድነው ለአፍሪካ ጆን ሰታ እዚሁም ይሄ ነው እዚ ደሞ ከሆነ ውጤቱን ከመጀመሪያ የሚያቆታል ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ተመሰረተው በሐቅ ነው ሰቶ በመቀበለው ሌላውን የመጉዳት ፖሊሲ ይያለም ይሄንን ያቆታል ስለዚህ ከንግዲ በኋላ በአፍሪካውያን ጉዳይ መግባት ይልባትም በማተራመሱ በውስጥ ጉዳያቸው እንተ በማለቱ ግብጽ ማቆም ነው ያለባት አሁን ይሄን ወደ ትክክለኛው መንገድ ነው የሚያደርባት ምን ያህል እሷ አስዋንዳም ንናስራይ ቅን ስሰራኮ ማለት ማላስፈቀደችም ዛሬ ከይት መጥቶ ነው ታዲያ እንደዚህ ደረግልኝ ምናምን የሚያለው የማይሰራ ነው ይሄ በጣም ራስ ወዳድነት የተሞላበት በውሸት የተሞላ ነው አሁን ይሄ ስለዚህ ማቆም ነው ያለበት ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን የመጠቀመብት ታረጋግጣለች ያሉት አቶ እንዳለ ንጉሴ አፍሪካውያንም ከንግዲ በኋላ ችግራቸውን በራሳቸው እንጂ በሌላ ኃይል አይፈቱም ነው ያሉት ኢትዮጵያ ኦሬዲ ታረጋግጣለች ጥቅሙን ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም ጥቅሙ ግን ለያንዳንዱ ሀገር ነው ለሶማሊ ለሱዳን ለጋና ለሁሉም በኮሎኒያል ሴንቲመንት ተጉዞ ወደ ጥሩ ድገት አይመጣም ስለዚህ አፍሪካውያን ከንግዲ በኋላ ችግራቸውን በራሳቸው ነው የሚፈቱት ስለዚህ የሚለውን የተረጋገጠበት ስለሆነ ከንግዲ በኋላ ምንም ሁሉም እኮ እንግዲህ ማን በቀላሉ እኮ ስታዩ እኮ ኡጋንዳ ተታዘብ ያለች እኮ ነች ግብጽ ማለት እንግዲህ እንግዲህ ምን ያህል ሰሞኑ እንኳን ባሪብሊክ ሶማሊያ ነው የተቃወመቻት እንግዲህ ሶማሊያን በማተራመስ ቁጥር አንድ ጆይ ነበርው ግብጽ ነው ሌላ ሰዋል መጠመዝ ዘገድም በማሰልጠኑ ማቸባሮቹን ውስጥ ላይ በማድረግም በመርዳትም በገንዘብም ጨምሰ ሄዱ ነበር ነው እንግዲህ ስለዚህ ግብጽ ከንግዲ በኋላ እምነቷን አታለች በአለምም በአፍሪካም በሌላ በኩል የግብጽ መገናኛ ብዙሃን በሚያስተራጩት የተሳሳ ተመረጃ ኢትዮጵያውያን ሳንዘናጋ የተጀመረውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከግብ ማድረስ አለበት ሲሉ ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ሳይንስ ሞር ፕሮፌሰር ብሩክ በሻተናገሩ ሀገሪን ማውደድ በተገባር መገለጽ ስላለበት ለመጨት ለድ ኑሮ መሻሻል ዛሬ በህብረት መስራት የግድ ነው ብለዋል ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ያነጋገራቸው ግዛቸው ደርብ ነው የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያን በተመለከተ የውሸት ዜና በማስተራጨት ይታወቃሉ ይላል በአሜሪካና ሀገር የካሮሊና ኤንቲ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ብሮክ በሻ ሚዲያን በተመለከተ እነሱ ውሸትን ይዘው በደንብ ያራግባሉ ግብጾች ሚነገርና ማይነገር ጉዳይ አለ በዛ መሰረት የተቀመጠላቸው ደግሞ ሚዲያው እንትን ይላል ስለዚህ ሚዲያው በተመለከተ ከአባይ ጋር ስንያዝ ጸረ ኢትዮጵያ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ በሰፊው ይካሄዳል ግብጽ በሚዲያ አሁን ሳተላይትን ወደ ሁዋ በመላክ የመጀመሪያው ሀገር ከመካከለኛው ስለ ግብጽ ናቸው ናይል ሳት ናይል ሳት አንድ ናይል ሳት ሁለት እኔ ወንድም ወደ 200 ገደማ ሬዲዮና ቲቪ ቻናል ነው ያለው ካፓሲቲ በሱ ሁሉ ገንዘብ ያገኛሉ የመጀመሪያ ሀገር ናቸው ግብጾች በመገናኛ ብዙሃን መሰረተ ልማት የዳበሩ ቢሆንም ዲሞክራሲንና ዑነትን በመዘገብ ረገድ የዳበረ ባህል ሲለልላቸው ኢትዮጵያውያን ዝም ሊሏቸው አይገባም ብለዋል ዝም አለ ማለት ኢንተርኔት ዌብሳይትም ጋዜጣው ውስጥ ገብተን ቅር የሚያሰኘን ነገር ስናይ ባጭሩን ቢሆን መመለስ አላፊነት አለብን ባይኔ አረብኛ በተለይ ምንchil ከሆነ አላሃራምን አንብቦ ወንድሜ እንዳቀረከው ዝም ማለት አይደለም ለሱ ማምከኛ አትሊስት ለሚያነቦሰው ከኢትዮጵያ ይላል ከበደ በቀል አልማዝ ይላል 
ይሄ ራሱ ለነሱ አን ነገር ነው ያሳይ በዛ ሁኔታ ማምከንና ኒውትራይዝ ማድረግ እንደምንችል እኔ ምንም ትርጥር የለኝም አሁን ያስፈልጉ ምን እንደሆነ ወገኖቻችን አገር መውደድ መሰረቱ ነው አገር መውደድ ግን በተግባር መደገፍ አለብን የታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የነርሱ የውሸትና የተሳሳተ መረጃን ማምከን ሀገሩን ከመይወድ ኢትዮጵያዊ ይጣበቃል ባይናቸው እኔ ሙከራው እዚህ ሀገር ብኖርም ሀገሬም ሰርቻለሁ እስከሞትም ኢትዮጵያዊ ነኝ ምንም ይለወጠኝ ለኢትዮጵያ ሞታለሁ ይተሻለኝም አረጋለሁ ወደ ኋላ አይደለም ኢትዮጵያና ሌላ ሀገር ሚለየው ኢትዮጵያ የፈለገው ቢያቆርፍ የፈለገው ቅርብ ይለው የፈለገው ቢሆን ባገሩ ወደ ኋላ አይደለም ወላጆቻችን እናቶቻችን በስቦቻችን ያደሐ ህዝብ ያስተማረን ህዝብ አልፎለት ማየት ሁላችንም እንፈልጋለን ኢትዮጵያ ዝ ይፈልጋል ለልጆቻችን የተመቸ ነገር አመሻይት ነው ሜዳ ያለብንና በዛ ቋያ አፐር ሃንዱን ያገኘነው ጥርጥር የለው ሚዲያውን ዶሚኔት ያደረገ ነው ኢትዮጵያ የታችኛውን ተፋስ ሀገር አጥቀም መሰረት አረጋ በተገቢ ሁኔታ ግድቡን እየገነባች ነው ሲሉ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ተናገሩ ኢትዮጵያ የትራዳሪ ቡድን የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳብ የሆኑት ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ባልጀዚራው ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ላይ መከባበርና በተቀመጠው ማቀፍ መጓስ ሁሉንም ማጥራፊ ያደርጋል ብለዋል በውይይት የተሳተፉት የሱዳን የቀድሞ የውሃ ሚኒስትር ኦስማን አልቶም ሱዳን ካባ ውሃ መታገኙ መጠን ግድቡ ተጽኖ እንደማይፈጥርባት አረጋግጠው ባንጻሩ ግን ግብጽ ፖለቲካ ያካሄደ መምረጧ ችግር መሆኑን ነው የተቆሙት የተከታተለው ሰለሞን ጋዳ ነው what the sticking points are ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው አንስቶ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግልጽነትን መስረት አድርጋ እምነትን ሊያጠነክሩ የሚችሉ ተግባራትን ማከናውናው ነው ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው በአልጄዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ላይ የተናገሩት ኢንጂነር ጌዲዮን የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን የቴክኒክ ኮሚቴ መሪ ናቸው ድርድሩ በተለያዩ ደረጃዎች ማለፉን ያስታወሱት ኢንጂነሩ አሁን ላይ ውሃ ሞላል ላይ መድረሱን ተቆሟል በተለያዩ ደረጃዎች ለመሙላት ስምነት ተደርሷል ያሉት ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ኢትዮጵያ ግድቡን ከ2 እስከ 3 አመት መሙላት እንደምትችል በታውቀም የታችኞቹን የስፋስ ሀገር አጥቅም ለመጠበቅ ስትል የመሙያ ግዢውን ከ4 እስከ 7 አመት ለማድረግ ነው የመረጠችው ብሏል ግብጽ ግን ግድቡ ከ12 እስከ 21 አመት ባለው ጊዜ እንዲሞላና ስምነት ላይ ሳይደረስ ምንም የውሃ ሙሌት መጀመር የለበትም የሚላቋም እንዳላትም ይታወቃል but uh, for the sake of uh, and taking the consideration and the concerns of downstream countries የታችኞቹን ተፋሰስ አገራት ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት የመሙያ ጊዜውን እስከ 7 አመት ለማድረግ ነው ጥሩ ዝናብ የሚኖር ከሆነ በ4 አመት ደረቅ የሚሆን ከሆነ ደግሞ 7 አመት ማለት ነው የታችኞቹ ተፋሰስ አገራት የሚያነሱትን ሁሉንም ሐሳብ ግምት ውስጥ አስገብተናል የተወሰኑ ጉዳዮች ናቸው የሚቀሩት ስምምነት ለማሰር እኛ እነሱን እንደተረዳናቸው እነሱም እኛን ይረዳሉ የሚል ግምት አለን በአመታት በርካታ ግድቦች ቹን ገንብተዋልና they do understand also since they have built over the years many dams አሁን ላይ ባባ የተፋሰስ ጥሩና ምቹ ሁኔታ እንዳለ ያስረዱት ባለሙያው ሙሌቱን ለመጀመር የተገኘውን መልካም ምድል መጠቀም የግድ ነው ምብሏል በውይይቱ ኮዋሽንግተን የተሳተፉት ግብጻዊ የውሃ ተመራማሪ ማክ ሻሪካዊ ኢትዮጵያ ለመገንባት በሚትጥረው እምነት ላይ መሰረት ማድረግ እንደማይፈልጉና ኢትዮጵያ የማትተቀበላቸውን የቅኝ ግዛት ስምነቶች በመጥቀስ አሁንም ኢትዮጵያ ከመድሯ በሚመነጨው ውሃ የመጠቀም መብት የላተም ሲሉ ተደምጠዋል ወንዙ የኛ ነው ውሃው የኛ ነው ማለት የለባችሁ የናንተ ወንዝ አይደለም በውይይቱ የተሳተፉት የቀድሞ የሱዳን የውሃ ሀብትና የመስኖ ሚኒስትር ኦስማን አልቶም በበኩላቸው ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከአባይ ወንዝ ሀገራቸው በመታገኘው የውሃ መጠን ላይ ጉዳት እንደማይደርስ ገልጿል it will not have a big effect on the amount of water that is going ሱዳን አልፎ ወደ ግብጽ በሚፈሰው ውሃ ላይ ተጽኖ አይኖረው ምክንያቱም በትነት የሚባክነው 2 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ወይም 4 በመቶ አመታዊ አማካይ ፍሰት አንጻር ነው 4 ከመቶ በቀላሉ ሊቀር የሚችል ነው በዚህ መንገድ ግድቡ ከጉዳቱ ጥቅሙ ለሁሉም ሀገራት ነው ያሉት የሱዳን የቀድሞ የውሃ ሚኒስትር ኦስማን አልቶም አሁን ላይ ውጥረት እንዲነግስ ፍላጎት ያለው ግብጽ በመታነሳው ውሃው ከተሞላ በኋላ በሚኖረው ጉዳይ ላይ ማተኮር በመምረጧ ነው ምብለዋል ፖለቲካ ይዘትን ካይሮ መርጣለሽ ነው የሚሉት የመረስምነት ችግሮች የሚፈቱ በስልት ያስቀመጠ ሂደትን ቢከተሉም ግብጽ ግን ሂደቱን ከመከተል ይልቅ ያልተገባ የሶስተኛው ወገን ጣልቃ ገብነት መምረጧ ነው አሁን ላይም በስፋት እየተነገረና ድርጊቷም እያመላከተ ያለው ግብጽ የፈረመችውን ስምነት እንድታከብርም ግጭት አፈታት ስልቱን እንድትከተልም 
ጥሪ አሁን ላይ በስፋት እየቀረበላት ነው መከባበርና በተቀመጠው ማቀፍ መጓዝ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው እንዳሉት ሁሉንም ተጠቃሚ ያደርጋል ትሩፋትንም ያጋራል አሜሪካ የህዳሴው እንግዲህ በተመለከተ ገለልተኛ አቋም እንድትይዝ ሁለት የአሜሪካ ሴናተሮች ለሀገሪቱ ግምጃ ቤት በላኩት ደብዳቤ ጥሪ ያቀርቡ ሴናተር ኮሪ ቡከርና ሴናተር ክርስቶፈር ኩንስ ለአሜሪካ ግምጃ ቤት ሐላፊ ስቴቨን ማንቹል በላኩት ደብዳቤያቸው ሀገራቸው አሜሪካ በግድቡ ላይ በኢትዮጵያ በሱዳንና በግብጽ መካከል እየተደረገ ባለው ድርድር ገለልተኛ እንድትሆን ጠይቋል ኢትዮጵያ በራሱ አቀም እየገነባቻለው የኃይል ማመንጫ ግድብ ራሷን ከድነት ለማውጣት የምታደርገው ጥረት አካል መሆኑን የገለጹት ሴናተሮቹ የገንባታው ጉዳይ በሀገራቱ ለዲፕሎማሲ ግንኙነት መሻከር ምክንያትና ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላም ስጋት ሆኗል ብሏል አሜሪካ በቀጠናው ዘላቂ ሰላምና መርጋጋት ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት ማድረግ እንዳለባት አሳስቦ ሶስቱ ማገራት አለመጓዋቶችን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈቱ ማበረታታት እንደሚገባተም ነው አሜሪካን የጠየቁት ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መውሰዱ ትክክለኛ ቦታ አይደለም የሚያሉት ሴናተሮቹ ወደፊትም በሶስቱ ማገራት ዘንድ ተቀባይነት ያለው ፍትሃዊና ምክንያት የመፍትሄ ለማግኘት መስራት እንደሚገባም ነው ሴናተሮቹ በደብዳቤያቸው የጠየቁት ከግብጽ ሴራ ጀርባ ያሉ ኃይሎች ጃቸውን ከኢትዮጵያ እንዲሰበስቡ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበራባላት አሳሰቡ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበራባላት ለአዲስ ዘመን ጋይጣ በሰጡት ቃለ መጠይቅ በአባይ ጉዳይ አንድ አንድ የውጭና የውስጥ ኃይሎች የሄዱበት ያለው መንገድ ትክክል ያልሆነና በየትኛው መመዘኛ ያልተገባ ብለውታል ከግብጽ ሴራ በስተጀርባ ውስጥ አይ ጣላት አለ የሚሉት አርበኞቹ በዚያ አስቸጋሪ ወቅት ስልጣን ለኛ ካልደረሰን ሀገሪቷ መበታተን አለባት በማለት ህዝባችንን በቋንቋ ሃይማኖትና ዘር የከፋፈሉ ሀገሪቱን ወደ አልተገባ መንገድ የሚወስዱ ኃይሎች ከዚህ ካልተገባ ድርጊታቸው እንዲታቀቡ ሲሉ አርበኞቹ ጥሪያቸውን አቀረባል ኢትዮጵያ ግድቡን የምትፈልገው ዜጎቿ ያለባቸውን ኤሌክትሪክ ኃይል ጥረት ለመፍታት ነው የደግሞ በወንዞች በመጠቀም የመፍታችን የምናረጋግጠው ነው ያሉት አርበኞቹ ሁሉም የማበረሰብ ክፍል በአባይ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቅ ወጣ አቋም ሊኖር እንደሚገባም አመልክቷል ድርድሩም ቢሆን በስምነትና በመግባባት ላይ በተመሰረተ መንገድ ማለቅ እንዳለበት የገለጹት አርበኞቹ ጦርነት ለማንም ማበይ ስለሆነ ለሁሉም መልካም በሆነ ሐሳብ ላይ መስማማት ይበጃል ብሏል ከዚህ ውጭ ግን ግብጾች ጦር መዛው የሚመጡ ከሆነ አያቶቻችን ራሳቸውን ባዶዋ ላይ መስዋዕት ያደርጉት ለተተኪው ትውልድ ነጻ የሆነች ሀገር ለማስረከብ ነውና እኛ ማግራችንን አናስደፍርም ተውልዱም አያስደፍርም ብሏል የአባይ ግድብ የሚለያየን ሳይሆን የውላችንና የጋራ ጉዳያችን ያሉት አርበኞቹ እንደ ሀገር መልካሙ ነገር ያስቀጠልን ጎጁን እየተውን መሄድ ያስፈልጋል ሲሉ መክሯል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው የአባይ ግድብን ያንዳንዱ ነፍስ ያለ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ የማንደራደርበት የኛ ማንነት የኛ ሀገርና የኛ ህይወታችን አባይ ማንነታችን ነው አባይ ህሉናችን ነው ለኛ እኔ የሚተበቀበኝ ነገር ከመድረክ ወዶ ሐልም በገንዘብም አስፈለጊም ከሆነ በህይወቴም ማለት ነው ግዴ ስለ አባይ ስባል ለይ ወዶ ሐላ የምልበት ምንም ነገር የለም አባይ ከኪሳችን እስከ ጉልበታችን እስከ አምሮ ዕውቀታችን ፈሰስ ያደረግንበት ሀብታችን ነው መንግስት ህዝብ አለው ከጎኑ ለህዝብን እየተሰራ ያለው እኛም ከጎኑ ነን ዘላለም በደነት የኖርበት ዘመን እንዲያልፍና የልጅ ልጆቻችን ጥሩ ህይወት እንዲኖሩ ነው የምንፈልገው ያላችሁበት ሆናችሁ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ የቴሌቪዥን 57 እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋለን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነ በኮሮና ወረርሽኝ የኢኮኖሚ ጉዳት ለደረሰባቸው የብርሰብ ክፍሎች የሚውል 1.5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የዱቄትና የዘይት ድጋፍ አድርጎ ለ1 ሺ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ድጋፉን ያስረከቡት ርዕሰ መስተዳድር ተመስገን ጥሩነ ድጋፉ የክልሉ መንግስት በከተሞች ለሚገኙ ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ላላቸው ብርሰብ ክፍሎች የሚያረጋው አካል እንደሆነ ተናግረዋል ግዜው ከመቸውም ግዜ በላይ መረዳዳትን የሚጠይቅ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ዜጎች ያሳዩት ያለው መዘናጋት በማስወገድ ራሳቸው አሎችን ኮሮሽን የመጠበቅ ኃላፊነትን ከመወጣት ባሻገር እርስበርስ በመደጋገፍ የሎችን ችግር እንዲጋሩ አቶ ተመስገን ጥሩነ 
ጥሪያቸውን አቀረባዋል አሬ ባህር ዳር ጀምረናል በሌሎች ከተሞችም ጎንደር ደሴና ሌሎች ከተሞችም እንዲሁም ደግሞ ሚረዱ ግለሰቦች የያዟቸው አረጋውያን ህፃናት ክረምቱን በተለይ እንዳይራቡ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዳደርጋለን ይሄ ዛሬ በተጀመረበት ወቅትም ብዙ አካላት ይሄን ፕሮግራም አይተው እርዳታቸው እንዲከጥሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እንግዲህ ማንኛውም ሰው ይሄ ወረርሽኝ ማንንም የሚመርጥ አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ በተለይ በዚህ ሳምንት በአገራችን ብቻ ሳይሆን ባለም አቀፍ ደረጃ ወረርሽኙ እንደገና ያገረሸ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ስላለ ህብረተሰቡ ከመዘናጋት ወጥቶ በመደጋገፍ በመረዳዳት ይሄንን መጥፎ ጊዜ እንዲያልፍ አደረ አለማለት ፈልጋለሁ ህብረተሰቡ የኮሮና ቫይረስን ለመክታት መዘናጋትን በማሰገድ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ የኮቪድ-19 መከላከልና መቆጣጠር የሚኒስትሪ ኦፍ ኮሚቴና ስኳር ግዛዎች መርማሪ ቦርድ አስተዋወቀም ኮሚቴው የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በተሰሩ ስራዎች አበረታች ጤት ቢመዘገቡም እንኳን በተለያዩ ቦታዎች የሚስተዋሉ የህብረተሰቡ መዘናጋቶች ግን አሳሳቢ እንደሆነ ነው የኮሚቴው ሰብሳቢና የሰላም ሚኒስትሩ ሙፈሪያት ካሚል የገለጹት የቫይረሱ መከላከያ ርምጃዎች ወጥነት በሚጎላቸው አካባቢዎች የተስተዋሉን ክፍተት ለማረም እንደሚሰራም ነው ሰብሳቢዋ ወይዘሮ ሙፈሪያት የገለጹት አካላይ መራራቅ አንጻር ጉድለቶች እንዳሉ ክፍተት እንዳለ ተለይቷልና መኪኖችም ወይም ትራንስፖርትስ እንልጠቀም እነዚህን ክልከላዎች በደንብ በጥብቅ ከመፈጸም አንጻር የሚታዩት ጅምሮችና መሻሻሎች እንደተጠበቁ ሆኖ አሁንም ቀሪ ጉዳዮች እንዳሉት ተለይቷል ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ላይ የተመለከቱ ጉዳዮችን ቡራ ቡሬ ያፈጻጸም እንዳለው ነው የተፈተሸው የገበያ ቦታዎች አንዳንዶቹ አካባቢ ገበያ ቦታ የማስፋት በክልል ከተሞችም እስከታችኛው ወርከንም ጅምር ጥረቶች አሉ አዳዲስ የገበያ ቦታዎችን የመፍጠር ይሁን እንጂ አሁንም የገበያ ስፍራዎች በተለይ ቀደም ሲል የተቋቋሙ ቋሚ የሚባሉ የገበያ ስፍራዎች ላይ የመጣው ለውጥ ብዙ አመርቂ ነው ማለት የሚቻል ስላይደለ የተጀመረው ስራ ይበልጥ ሰጣን አክሮ መቀጠል አለበት ይወጣ መመሪያም አለ መመሪያው በዛ ደረጃ በጥብቅ ተክባራይ የማድረጎን ጉዳይ በየደረጃው ያለው አመራር ህብረተሰብና የጸጥታ አስከባሪ አካላት በጋራ መስራት ያለባቸው መሆኑ ታይቷል ማለት ነው ሪፖርተራችን ቶማስ ሃይሉ እንደዘገበው የቫይረሱ ስርጭት ለመክታት ሰፊና ተከታታይ የንቅናቄ ስራዎችን መስራት እንደሚገባም ነው ሰብሳቢዋ ሚኒስትሯ ወዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የገለጹት ጥሩንን ደህናንን ብዙ ሰዓል ሞተብንም ይያልነ ለንቀጠል አንችልም ማለት ነው በዛ ደረጃ ሊወሰዱ የሚገቡ ሰፋፊ የንቅናቄ ስራዎች ላይ ደጁ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ያስቀመጠው አቅጣጫ አለ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ወደ ተግባር ሲሸጋገር ሁሉም ዜጋ በእያለበት በእያንዳንዱ ሰው ውሳኔ ላይ የሚመሰረት ስለሆነ የሌላን ሰው ምክር የሌላን ሰው ገዛ የሚጠይቅ አይደለም ሁሉም ሰው እጁ ላይ ያለውን ውሳኔ በመወሰን ተግባራይ በማድረግ ከችግሩ እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ህብረተሰብና እንደ ሀገር በሂደት ነፃ ምን ሆነበት ካጭር ጊዜ አቋያ ደግሞ ጉዳት የምንቀንስበትን አቅጣጫ ተከትለን መስራት እንዳለብን ጥሪ ለማስተላለፍም ጭምር ነው በሌላ በኩል የሰላም ሚኒስቴር ከሰባት የሲቪክ ማበረሰብ ድርጅቶች ጋር መንግስት ሊደርስባቸው ያልቻሉ ክፍተቶችን ለመሙላት የሚያስችል የፕሮጀክት ተገባራ ሰመምነት ፈጸመ ፕሮጀክቱ ወጣቶችን በማድራጀት የኮሮና ወረርሽኝን በተመለከተ የዜጎችን ግንዛቤ ማሳደግና ለተሸገሩ ወገኖች የነጽና መጠበቂያ ቁሳቁስ እንዲሁም የምግብ ድጋፎችን ለማድረግ ያስችላልም ነው የተባለው ፕሮጀክቱ በመከራ ደረጃ በአዲስ አበባ በኮልፌ ቀራኒዮ በወረዳ 10 የሚተገበር ሲሆን ከዚህ ቀደም በበጎ ፍቃድ ተሰማርተው የነበሩ 400 በላይ ወጣቶች አማካኝነትም ይሰራል ነው የተባለው በመላ ሀገሪቱ እንደሚተገበር እቅድ የታዘለት የው ፕሮጀክት ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ዜጎች በተለያዩ የገቢ ማመንጫ ዘርፎች እንዲሰማሩ እገዛ እንደሚያደርግና እንደዚሁም ደግሞ የማህበረሰቡን ሰላም ማስጠበቅ ላይ እንደሚሰራም ነው የሲቪክ ማህበራቱን የወከሉት የፕሮጀክት ዳይሬክተር ወይዘሮ ነጻነት መንግስት የተናገሩት ኮቪድን በኋላ ሊከሰቱ የሚችሉ ኢኮኖሚ ቀውሶችን ለመቋቋም የሚያስችል የዚህ ከተማ ውስጥ ግብርናን የሚመለከት ነው 
ውሃ መሳብና በመስኖም በማልማት በክፍት በሆኑ ቦታዎች ላይ ለቤተሰብ ቀለብ የሚሆኑ በተለይ አትክልትና የመሳሰሉት ነገሮች ለማምረት ነው እቀዱ እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ደሞ ማጠናከሪያ የሚሆን የሰላም ግብአት ነው ሰላም እንደሚታወቀው ቃሉ ቀላል ይመስላል ነገር ግን ሰላም ከሌለ እነዚህ ምናዋራቸው ነገሮች ሁሉ ሊኖሩ አይችሉም ስለዚህ የሰላም ጥቅም ማስረዳት ማስተማር ከሰላም አስከባሪዎች ጋር ወጣቶች በጣም ራም የሚሰሩትን ስራዎች ማቀድ ማሰልጠን የመሳሰሉት ነገሮችን ካጎራባችን ቀበሌዎችና ወረዳዎች ጋር አብሮ መስራትን የመሳሰሉ ነገሮች አንሽ ለፕሮጀክቱ ስኬታ ማነ ድጋፎች እንደሚደረጉና ውጤትም እንደሚገኝበት እምነታቸው መሆኑን የገለጹት ደግሞ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ አልማስ መኮንናቸው በትንሽ አካባቢ የሚጀምር ነገር ግን እየሰፋ የሚሄድ ያ ደግሞ ለሀገር ደግሞ ሌላ ቤንች ማርኪንግ የሚሰራበት አልቲሜትሊ ለዘላቂ ሰላማችንና ላጠቃላይ የህብረተሰብ ያንኗናር የህይወት ለውጥ አቅም የሚሆን በትንሽ ጀምረን ብዙ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ስም ምን ነሰነት ዛሬ የፈረም ነው? ሰባት የሲቪል ሶሳይቲ የበራሳቸው ኢኒሼቲቭ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረው የጀመሩዋቸው ጥሩ ጥሩ ስራዎች አሉ። ኦሬዲ የተጀመሩ ስራዎች ናቸው። እነዚህ በተሻለ መንገድ እየተደገፈ የተለያዩ ያቅም ግንባታ ስልጣናዎች እየሰጠን የተሻለ ውጤታ መሆነን not only በዛች አካባቢ የምትወሰን ብቻ ሳትሆን በአጠቃላይ በአዲስ አበባ ከዛም ደግሞ ሌሎች የአገራችን አካባቢዎች ሁሉ እንደ አብነት ወስደን በደም የሚዲያ ድጋፍ ይያለው ሁሉም ስራዎቻቸው በደም አርጎ እየተቀመሩ ስኬላፍ የምናደርግበት ይሆናል የሚል ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው ሰላም የሚሰራው። ሰላም ስላወራ ነው ሳይሆን ሰላም በእንደ አይነት ሁኔታ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ገብቶ አንዱ ለአንዱ እየሰጠ የሚበዛ ነው የሚሆነው። ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚተገበረው ይሄ ፕሮጀክት የዜጎችን አንዋንዋር ማሻሻል አብሮነትን ማጎልበት የጋራ አስተሳሰባን ማጠናከርና ኢልማስራዎችን ያገዘ ሊፈጠሩ የሚችሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንደሚያቃልልም ሁኔታ መነበት በሌላ በኩል ደግሞ ህብረተሰቡ ሰላምን ለማረጋገጥ ከመንግስት ጋር በቅርበት ለመስራት ትልቅ ድል እንደሚፈጥርለትም በስምነት ወቅት መጠቀሱን ነው ሪፖርተራችን ንብረት የተሆነ የዘገመው የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ከህብረተሰቡ ካመራሩና ከሌሎች አካላት ቀነጅታዊ አሰራር ሊጠናከር እንደሚገባ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን ያስጨኳይ ግዚያዊ አዋጅ አፈጻጸም ለመከታተል የተቋቋመ መርማሪ ቦርድ አሳሰበ ቦርዱ ባለፉት 3 ወራት ያከናውናቸው ተግባራትን በተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል ቦርዱ ስራውን ከጀመረ ወዲ አዲስ አበባን ጨምሮ በኦሮሚያ ክልልና በደቡብ ክልሎች ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተካሄዱ ያሉ ስራዎችን ለመገምገም የመስክ መልካታ ማካሄዷል በዚህ ስርጭቱን ለመከላከል የተለያዩ አበረታች የሚባሉ ስራዎች መከናውናቸው ነው የገለጸው ይሁን እንጂ ህብረተሰቡ በሽታው ለመከላከል የሚያረጋው የጥንቃቄ ተግባር አናሳና መዘናጋት የታየበት መሆኑ ነው መርማሪ ቦርዱ በሰጠው መግለጫ ላይ ያብራራው ባየናቸው አካባቢዎች ያየነው መሰረታዊ ችግር የነበረው የህዝቡ የጥንቃቄ ጉድለት ነው ህዝቡ ከመነሻው ቤት ማዋል ያስፈልጋል አስቸኳይ ወይም ደግሞ አስፈላጊ ጉዳይ ከሌለ በስተቀር ሰው ከቤቱ ቢውል ይሻላል የሚለውን የመንግስት አቅጣጫ በአብዛኛው አልተገበረውም ተገበያ ያለው እንቅስቃሴዎች ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ ፊልፊት እየዘቁ ከጀርባ ደግሞ ከፍተው የሚያስተናግዱባቸው ኔታዎች ነው በዛ ደረጃ ያየነው ህዝቡ አካባቢ እንደገና የጥንቃቄ ምርጫዎች የመራራቁ ጉዳይም ብዙ አልተተገበረም ማስክ የሚያደርግ በተለይ ገጠር ላይ ማይታይበት ሁኔታ ነው ያለው በሽታው ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን አስተኳይ ግዢዎች ለማስፈጸም ባንድ አንድ የጸጥታ አካላት አላስፈላጊ ምርጫዎች ተፈጸሙ ቢሆንም ድርጊቱ እንዳይደገምና አረምት እንዲወሰር ጥናት መደረጉንም ነው ቦርዱ የገለጸው በአዲስ አበባ ጋር ታይዞ ባለፉ በጅምላ የታሰሩበት ሁኔታና ያም ጊዜ ሳይፈጅ በዛው ቀን እንዲፈቱ የተደረጉባት ከጋር ታይዞ ያለውን የአፈጻጸም በተመለከተ በአካል ከፖሊስ ኮሚሽነሮቹ ጋር ገምግመናል እንደዚሁም ከሚኒስትሮች ኮሚቴ ጋር በነበረ ውይይት ወቅት አንስተናል በዛ የመጀመሪያው ውይይት ቀንም ተነስቷል 
እንደዚሁም በተጨማሪም የሰባይ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ባሉበትም አጠቃላይ ሂደቱ ምን መስል እንደነበረ የተነሳ ጉዳይ ነው ባንዳንድ ክልሎች አከባቢም ሰዎች በጥይት የተመቱበት የሞቱበት ሁኔታ አለ የፖሊስ ኃይልም በዚሁ አዋጅም ከመስበጽም አቋያ በ ህይወቱን ያጣ የፖሊስ ኃይልም እንዳለ መገዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እሱን ብቻ አይደለም ተራርቃቹ ተቀመጡ በማለት እርስ በርስ በተፈጠረ አምባጋውሮም ህይወቱን ያጣ ሰው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ህይወትን የማጣት ሁኔታን በተመለከተ በመደበኛው የፍትህ ስርዓት ውስጥ መታየት እንዳለበት በውይይታችን ወቅት በጠቅላይ አቃቢ ግበኩል እንደ አሳይመንት የተወሰደ ጉዳይ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ህይወታቸውን ያጡ በተለይ በትግራይ ክልል ውስጥ ህይወታቸውን ያጡ ወጣቶች አሉ እሱንም ከግምት ውስጥ ተገብቶ አጠቃላይ ማጣራ ስራው እንዲሰራ ቦርዱ በጥብቅ ያሳሰበበት ሁኔታ ነው ያለው በጤና ተቋማትም ለክምና ባለሙያዎችና ደጋፍ ሰጪዎች የነበረውን የክምና ቁሳቁሶች ጥረት ለመፍታት የተደረጉ ስራዎች የሚበረታቱ ናቸው ብሎ አልመርማሪ ቦርዶ ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው በቀጣይም በሌሎች አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን የመገምገም ሂደቱን መርማሪ ቦርዶ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተመልክቷል ከኮሮና ቫይረስ ርሳ ጉዳይ ሳንወጣ ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አቅመን የማሳደግ ስራ ያከናወነ መሆኑን የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከያ ተቋም CDC አፍሪካ አስተዋቀ። ተቋሙ በመከላከሉ ስራ ላይ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑንም ነው ያስተዋቀው። 